Nachtschwärmer. Sie gehören zum harmlosen Publikum, das sich morgens um vier auf der Konstabler Wache mitten in Frankfurt so rumtreibt. Doch er passt hier irgendwie nicht ins Bild. Zweimal die Woche erobern Bauern den Platz. Manchmal brauchen sie dafür Unterstützung. Es funktioniert auch sehr gut mit der Polizei. Die ist hier um die Ecke. Wir rufen die schnell an. Die sind relativ schnell da. Die sind ja auch froh, wenn wir kommen. Also, weil das dreht sich dann das Bild. Also, das Nachtleben hört auf. Wir kommen. Wir bringen so das Land in die Stadt rein. Sie kommen, weil heute Bauernmarkt ist. Der größte in Hessen. Doch bevor es losgeht, will jeder Quadratmeter erarbeitet werden. Ich fege das zur Seite und dann kommt, denke ich, jetzt gleich die Stadtreinigung. Nimm das mit. Alleine drei Stunden braucht es, bis sein Stand komplett aufgebaut ist. Bis Gemüse und Obst ansprechend trapiert sind. Thomas Wolf steht deshalb jeden Samstag um 3 Uhr auf. Ihm macht das Freude, denn er hat sich ganz bewusst entschieden, Gemüsebauer zu werden. Ich brauche eine Identifikation. Ich will in meinem äh, Job leben. Also es ist kein Job, es ist Beruf, Berufung, Lebenswerk. Ja? So, das ist so die Schiene, Also dass ich einfach zu dem, was ich täglich mache, stehen kann, auch vor meinen Kindern, vor meiner Familie vor allem. Ja. Thomas Wolf ist überzeugter Biogemüsebauer. 1989 hat er den Bauernmarkt mitgegründet. Heute bieten über 50 bäuerliche Betriebe aus dem Frankfurter Umland auf der Konstabler Wache ihre Waren an. Auch sie ist eine Frau der ersten Stunde, Lore Beuscher. Eichblatt hell, Eichblatt dunkel, Lolo. Dann haben wir noch äh, Batavia, der ist weiter hinten. Bäuerin und Marktfrau durch und durch. Und trotzdem irgendwie anders. Ich bin ja auch eine geborene Bäuerin. Ich äh, habe Modistin gelernt und bin auch in der Baurei nicht groß geworden. Modistin ist ähm, auch Putzmacherin genannt, äh, eine Hutmacherin. Ja? Und äh, dieser Beruf hat mir eigentlich sehr gut gefallen und äh, war auch eigentlich für mich wie gemacht. Doch dann heiratet sie und pachtet gemeinsam mit ihrem Mann einen Hof. Ihr Betrieb läuft gut und so suchen sie gemeinsam mit anderen Erzeugern neue Vermarktungswege. Heute ist zweimal die Woche in Frankfurt Bauernmarkt. Jeden Donnerstag und jeden Samstag bieten Landwirte, Winzer, Metzger, Fischzüchter, Gärtner, Bäcker, Käser und Imker auf der Konstabler Wache ihre Spezialitäten an. Alles made in Hessen und Umgebung. Mangos, Ananas oder Bananen suchen Kunden deshalb vergeblich. Heiko Berbalk ist Schäfer im Taunus. Er mag besonders das bunte Publikum hier. Auf den Bauernmarkt geht jeder, sagt er, egal ob Banker, Rentner, Tourist oder Punker. 98, bitte. Es sind angenehme Leute unterwegs, ja. Sie sind gut gelaunt und genießen einfach die Zeit und das Flair hier auf dem Markt. Das gefällt mir halt sehr gut. Das Frankfurter Publikum schätzt seine gute Fleischqualität, eher den Ort, wo sie herkommt. Ich bin sehr froh, Samstags und Donnerstags hierher fahren zu dürfen, aber ich bin auch froh, wenn ich abends wieder ankomme. Weil ich halt einfach ein Naturmensch bin und äh, Schäfer geworden bin. In erster Linie nicht, um das Fleisch so zu vermarkten, sondern in erster Linie, weil ich den Bezug zu dem Vieh, zu dem Tier, zu der Natur habe. Halt. Er liebt die Ruhe hier, mitten im Taunus, in Wüstems. Dabei wollte Heiko Berbalk ursprünglich gar nicht Schäfer werden. Er hat Gas- und Wasserinstallateur gelernt. Was Vernünftiges, sagte sein Vater damals. Und so arbeitete Heiko Berbalk als Installateur in Österreich, kam nur am Wochenende heim. Doch irgendwann war sein Heimweh zu heftig. Das war im Mai, wo die Kirschblüte so in voller Pracht war. Mir sah hier bei unserem Ort der Kirschberg dazu. Und da bin ich an dem Wochenende heim gewesen, da hat das alles so extrem in der Blüte gestanden. Das ist mir noch nie vorher aufgefallen. 
Das waren halt so Momente, wo ich einfach gesagt habe, was mache ich eigentlich woanders? Ich gehöre hier. Hier ist es so schön. Seine Eltern hielten 400 Schafe nebenbei. Doch davon leben für sie unvorstellbar. Meine Eltern waren äh, am Anfang nicht begeistert. Die waren halt sehr skeptisch. Äh, haben gesagt, ich soll lieber weiter arbeiten gehen. Anderen hören auf, wir fangen an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in dem Jahr so gemerkt, wie mir das gefehlt hat. Und habe gesagt, mir geht es in Anführungszeichen gut. Ich versuche das jetzt. Er wusste, es kann nur funktionieren, wenn er neue Möglichkeiten findet, das Fleisch zu verkaufen. Das war hart am Anfang. Daran erinnert er sich gut. Ich hatte 20.000 Mark gespart, D-Mark. Hatte mir einen Verkaufsanhänger gekauft für 18.000 D-Mark. Eine Waage gebraucht für 2.000 D-Mark. Da war mein Geld weg. Und da sind wir das erste Mal nach Frankfurt auf die Schillerstraße gefahren. Das werde ich mein ganzes Leben nie vergessen. Da hatte mir 82 D-Mark 50 in der Kasse. Gut, ich sage mal, heute lache ich darüber, aber das ist natürlich, das muss wachsen. Die Leute müssen einem kennenlernen, die haben nicht in Frankfurt gestanden, haben auf der Bärwald gewartet. Er hat nicht aufgegeben. Nach und nach entwickelte sich alles. Heute besitzt Heiko Bärbalk doppelt so viele Mutterschafe wie einst sein Vater. Der Betrieb ist kontinuierlich gewachsen. Am Anfang habe ich alles mit meinen Eltern und allein gemacht. Dann haben wir der erste Mitarbeiter. Mittlerweile haben wir drei Mitarbeiter fest beschäftigt. Außerdem ist seine Frau inzwischen voll mit eingestiegen. Katja Bärbalk ist Agraringenieurin. Zusammen haben sie alle Hände voll zu tun. Tierhaltung, Landwirtschaft, Vermarktung, einen eigenen Schlachtbetrieb und die Verwaltung der gepachteten Weiden. Hallo. Gute. Gute. Hier habe ich noch zwei Bestellungen für dich. Die müsstest du mal mitnehmen für die Konz, die morgen. Ein Ihr Privatleben bleibt da oft auf der Strecke. Auch für Tochter Anna hätte Katja Baerbalk gerne mehr Zeit. Und für ihre Freunde, die werden weniger. Da haben ganz viele Freunde ganz wenig Verständnis dafür, wenn wir mal zu einem Geburtstag Freitagsabends nicht kommen können, weil Freitagsabends sind wir so um halb neun, neun fertig und stehen nachts um halb vier wieder auf. Und die verstehen dann immer gar nicht, warum wir nicht kommen können. Besonders über den bürokratischen Aufwand beklagt sie sich. Katja Baerbalk? Ohne Studium geht heute fast nichts mehr, sagt sie. Da muss man schon wirklich auch ein bisschen ins Tiefe gehen, um das alles zu verstehen, um es dann in der Realität umzusetzen. Denn Theorie und Praxis sind ja immer zwei Paar Schuhe. Und man muss halt die Theorie erfüllen in Form von Dokumentation und muss es in der Praxis erledigen und dabei seinen Betrieb gewinnbringend voranbringen. Durch diese ganze Bürokratie, was die ganze Ämter von uns verlange, würde ich ganz, das sage ich ganz ehrlich, ich würde das alleine gar nicht packen, sonst würde ich den ganzen Tag hier im Büro sitzen. Und da bin ich eigentlich froh, dass ich das nicht muss, weil das ist nicht so meine Baustelle hier. Ich bereue es nicht. Das ist manchmal anstrengend, aber es macht auch Spaß. Ich denke schon, dass ich da Glück gehabt habe, ja. Sehr viel Glück, ja. 2002 hat Heiko Baerbalk sein Schlachthaus EU zertifizieren lassen. Seine Tiere müssen nun keinen langen, quälenden Weg mehr zum nächsten Schlachthof zurücklegen. Und alles, was er hier herstellt, verkauft er inzwischen auch jeden Freitag ab 16 Uhr direkt ab Hof. Inzwischen hat sich das herumgesprochen. Sogar aus Frankfurt kommen Kunden nach Wüstems. Auch Heiko Berbalks älteste Tochter Selina öffnet dann ihre Milchbar und verkauft Kaffee, Eis, Joghurt oder Käse. Ein echter neuer Dorftreff, der hier entstanden ist. Und das alles nur, weil Heiko Berbalk damals so schreckliches Heimweh hatte. Das hätte ich schon gedacht. Nee. Ich sage mal, vielleicht war das so im Hinterkopf so ein Wunsch oder ein Traum gewesen, aber dass es so mal wird, hätte ich nicht gedacht. Nee. Ich bin halt einfach da reingewachsen. Ich brauche das auch. Ich brauche das auch. Morgens 6 Uhr in Beinheim in der Wetterau. Thomas Wolf erntet den Fenchel bei Sonnenaufgang. 
So bleibt er am längsten frisch. Auch er hat zunächst nicht Gemüsebauer gelernt, sondern Kaufmann. Doch ihm war schnell klar, dass sein Herz für etwas anderes schlägt. Wenn man den Boden riecht, also das ist einfach, man riecht einfach, dass das gesund ist, dass, das ist was Frisches, ja. Und wenn dann so Möhren rauskommen. Ich bin Gemüsebauer geworden, weil ich mich damals vegetarisch ernährt habe und dann einfach Interesse hatte, was gibt es anderes als nur Fleisch, was ich von zu Hause auch kenne, viel Fleisch essen und so. Und dann befasst man sich mit Gemüse und dann ist es total spannend, altes Gemüse auch selbst anzubauen. Er war damals ein richtiger Öko, lebte in einer Wohngemeinschaft, erzählt er. Seine Familie verfolgte deshalb eher skeptisch seine Pläne, Biobauer zu werden. Damals war Bio einfach noch nicht so in der Gesellschaft akzeptiert und ganz was Neues und so Ökospinner und jetzt Bio und wer kauft euch das denn ab und wie geht denn das? Und das waren die großen Sorgen. Ich meine, ich bin in der Großfamilie groß geworden mit fünf Kindern, viel Verwandtschaft drumherum, da muss immer ernährt werden. Und das dann hinzukriegen, das konnten sich meine Eltern am Anfang gar nicht vorstellen. Der Vater war sehr zurückhaltend, nicht begeistert. Meine Mutter hat es eher auch ausgesprochen. Was macht denn der Junge da? Heute bewirtschaftet die Betriebsgemeinschaft auf dem Pappelhof 43 Hektar Ackerland. Doch gerade als Biobauer muss sich Thomas Wolf immer wieder mit Problemen herumschlagen, die konventionelle Bauern so nicht haben. Seine Kartoffelpflanzen werden von lästigen Kartoffelkäferlarven verspeist. Und obwohl sein Ertrag stark gefährdet ist, juckt es ihm in solchen Momenten offenbar nicht in den Fingern. Nee, also Giftspritze, Fingerjucken, also die Verbindung kriege ich gar nicht. Aber natürlich mache ich mir Sorgen, wie das hier weitergeht oder Gedanken. Äh, weil das ist schon ein relativ äh, starker Befall hier mit den Kartoffelkäferlarven. Also hier, das sind die Larven, die kleinen. Die sind auch äh, gefährlicher als der Käfer selber, die aus, ausgewachsene Kartoffelkäfer. Die fressen am meisten, die sind am meisten hungrig. Aber Chemie kommt für uns einfach als Biolandbetrieb äh, hier auf dem Pablo überhaupt nicht in, in Frage. Im schlimmsten Fall muss er die Larven mit der Hand ablesen, sagt er. Seit fast 20 Jahren verkauft Thomas Wolf sein Gemüse nicht mehr nur auf Wochenmärkten. Er hat einen Bio-Lieferservice gegründet. Inzwischen können seine Kunden übers Internet bestellen. Im Angebot ist so ziemlich alles, was es auch in einem Bio-Supermarkt zu kaufen gibt. Thomas Wolf beschäftigt heute etwa 50 Mitarbeiter. Der Lieferservice macht 90 Prozent seines Umsatzes aus. Im Radius von etwa 50 Kilometern rund um Beienheim liefert Querbeet jede Woche 1500 Gemüsekisten aus. Längst ist der Biobetrieb aus der Ökonische raus. Der Durchbruch ist gelungen. Die Betriebsgemeinschaft auf dem Pappelhof wurde inzwischen sogar mit dem Förderpreis für ökologischen Landbau ausgezeichnet. Es ist schon eine sehr aktiv gemachte Erfolgsstory, wo wir wirklich wenig geschenkt bekommen haben. Aber wir haben zum richtigen Zeitpunkt auch angefangen und sind uns äh, Überzeugung treu geblieben. Aber dass es sowas wird und in der Form, das hätte ich nie gedacht. Wieder in Frankfurt. Sommerregen. Und Ferien anfangen. Die trübe Stimmung vertreiben die Frankfurter mit einem kräftigen Schluck des von Natur aus trüben Stöffchens. Machen wir kleine oder große? 250 Gramm haben wir. Große. Jetzt direkt vom Pappelhof. Der Ferienanfang macht sich auch am Stand von Thomas Wolf bemerkbar. Also das merkt man schon, dass in Ferien alle ausschlafen wollen, erstmal frühstücken und dann kommen. Aber jetzt geht's los. Weil sie auch alle verstanden haben, heute wird es eh nicht aufzuregnen, oder? Ja. <lacht> Irgendwann muss man ja mal raus. Diejenigen jedenfalls, die sich noch nicht in den Urlaub verabschiedet haben. 
auch an den anderen Ständen fragen sich die Händler, ob heute am Ende womöglich viel übrig bleibt. Ferien und dann das mit dem Wetter, das ist so eine Sache. Wenn es richtig heiß wird, dann ist natürlich, ähm, gehen die Leute auch nicht. Also wer setzt sich denn bei 36 Grad äh, auf den Markt und, und trinkt oder so? Da sind die Leute am Badesee oder so. Es ist immer so, also es darf nie irgendwas Extremes sein. Also kein Regen, kein Wind, keine Sonne, am besten kein Wetter. Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, in den letzten Jahren ist der Bauernmarkt immer populärer geworden. Das ahnte vor 30 Jahren niemand, erzählt Lore Beuscher. Zusammen mit Wilfried Stranz hat sie erbittert mit den Stadtvätern gerungen. Denn die wollten keinen Bauernmarkt und hatten erst recht kein Verständnis für die Sorgen und Nöte der Landwirte damals. Viele kämpften ums Überleben. Was Wilfried Stranz erzählt, klingt hochaktuell. Schon vor 30 Jahren ging es ums Wachsen oder Weichen. Traktor damals 12.000, 15.000 D-Mark. Damit ist nicht getan. Sie brauchen entsprechendes Zubehör, sie brauchen Flügel, sie brauchen Ecken, sie brauchen Sämaschinen, sie brauchen große, leistungsfähige Wagen. Und wer sich diesem Druck entziehen wollte, der musste nach Wegen suchen, halt, dass eine Wertschöpfung auf andere Art zustande kam. Die Lösung? Direktvermarktung. Ein Bauernmarkt mitten in Frankfurt. Doch die Stadtväter winken ab. Der Magistrat ist um keine Ausrede verlegen. So heißt es in einer Stellungnahme aus dem Jahr 1988, zu bedenken sei der Bau des Arabella-Hotels oder der eines Parkhauses. Der Bauernmarkt könne das städtische Ambiente stören, und schließlich seien die Bauern nicht in der Lage, tropische Früchte anzubieten. Ein Affront. Was wollen diese Bauern? Was wollen die denn hier? Was die passen sie? doch da, die ja, passen doch da ja, gar nicht ja. hin. Nicht ins Stadtbild. Passen nicht ins Stadtbild. Ja, ja. Nicht ins Stadtbild. Am Anfang hat mir das auch richtig gemerkt. Ja. Ne? Das war Wir haben, also Bauer war ja auch lange, lange Zeit. Fast ein Schimpfwort. 1989 endlich der Durchbruch. Dazu braucht es allerdings einen Regierungswechsel in der Stadt. Das Marktgeschäft jedoch entpuppt sich als härter, als viele geahnt hatten. Schon im ersten Winter hört ein Drittel der Bauern wieder auf. Wilfried Stranz und Lore Beuscher gehören zu denen, die durchgehalten haben. Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Wir haben immer gehofft, irgendwann wird es sich ergeben, dass Samstags ganz einfach Pflicht ist, den Kornstaplermarkt zu besuchen. Für viele, viele Leute. Und so war es ja auch dann gekommen. Und heute können wir uns gar nicht mehr beklagen. So ist es. Auch heute wird es wieder voll. Trotz Regen und Ferien. Samstag ist eben Markttag auf der Konstablerwache. Wir wollen ja nicht über Früh fahren. Eine Woche später. Wetterwechsel. Jetzt ist es brüllend heiß. Über 30 Grad. Thomas Wolf hat sich deshalb einiges einfallen lassen müssen. Wir haben äh, Gießkanne dabei. Wir werden mit Wasser hier den Boden befeuchten. Wir werden natürlich teilweise auch hier Salate nass machen, sodass es einigermaßen frisch bleibt. Ja. Aber es ist logisch, wir können nicht zaubern. Also bei über 30 Grad haben wir auf die Dauer ein Problem. Die Hitze ist nicht das einzige Problem. Immer wieder hört er, dass Erzeuger Obst oder Gemüse im großen Maße zukaufen und nicht mehr selbst anbauen. Es heißt, dass einige sogar heimlich Bananen verkaufen. Thomas Wolf ärgert das. Das ist eine große Gefahr. Wir kennen auch die Betriebe. Wir waren ja auf vielen Betrieben oder fast allen Betrieben auch vor Ort. Wir wissen, wie dort produziert wird, wie sich die Betriebe aber auch im Laufe der Zeit verändert haben. Teilweise ist der Vater oder die Mutter schon gestorben. Die nächste Generation geht rein, äh, fragt, hinterfragt dann natürlich auch, muss ich das mir denn so streng äh, auferlegen und kaufe ich nicht einfach zu? Äh, gehen tut das alles, aber es ist nicht gut. Was passiert, wenn der Erzeugermarkt seine Glaubwürdigkeit verliert? Am Ende würden wahrscheinlich alle darunter leiden. Mittagszeit. Die Kartoffelbratwurst von Bertolt Rühl ist angeblich die beste Wurst auf dem Markt. 
Dafür lohnt sich Schlange stehen. Längst nicht alle Landwirte auf dem Markt sind Biobauern. Doch ob bio oder konventionell, das scheint bei der gemeinsamen Mittagspause keine allzu große Rolle zu spielen. Oder doch? Das ist ja auch ein Novum, dass es halt ein Bio-Wein ist. Auch, noch, ja. auch wenn du nicht so da drauf stehst, mein Lieber. Aber dich kriegen wir irgendwann auch noch. Der eine ist halt wirklich strikt bio und der andere, dem reicht es, dass er, dass er weiß, dass er beim regionalen Bauern einkaufen kann. Da kann er auf die Felder gucken, wenn er mit dem Fahrrad fährt. Das muss jeder für sich selbst festlegen. Also wir unter uns vertragen uns ja eigentlich recht gut. Es gibt ja nichts, ob das bio oder nicht bio ist. Und der Kunde entscheidet ja letztlich, was er kauft. Der Kunde, der zu mir kommt, der, äh, ist, für den ist wichtig, dass ich der Rühl bin, dass ich die Wurst mache, dass ich das Fleisch produziere. Und Sie können sich das auch bei uns mir zu Hause angucken. Zu Hause, das ist Zell bei Romrod im Vogelsberg. Wenn er ruft, kommen sie gerannt. Berthold Rühl liebt seine Angusrinder. Also ich brauche meine Kühe. Ich bin eigentlich auch kein Schweinemann. Die haben, haben zwar Schweine, aber ich war noch nie ein bin einfach ein Kuhmensch. Wenn man durch die Herde geht, wie jetzt zum Beispiel, wie sie hier stehen, das sieht man eigentlich, wenn eins irgendwo einen Fuß hebt oder lässt die Ohren hängen oder sonst was. Meint einer, der halt nur ab und zu zu den Tieren geht, der weiß, sieht das halt nicht. Aber wenn man täglich mit denen zu tun hat, dann weiß man ganz genau hier mit der Kuh, es stimmt was nicht, da ist irgendwas faul. Bei Berthold Rühl stehen die Mutterkühe zudem fast ein Jahr lang mit ihren Kälbern gemeinsam auf der Weide. Wir haben mit dem Milchvieh, auf, Milchvieh aufgehört und haben mit Mutterkuh angefangen, erstmal aus, aus Arbeitsmittel. Weil ich habe wieder meine Frau gesagt damals. Jetzt haben sie Schnauze. Die haben jetzt Schnauze voll, jetzt wollen sie nicht mehr. Sie wissen, dass auf der neuen Weide frischer Klee wächst. Im Ort ist Berthold Rühl bisher der einzige von immerhin acht Vollerwerbslandwirten, der nach Bio-Richtlinien wirtschaftet. Seinen Milchviehbetrieb hat er aufgegeben zugunsten der Mutterkuhhaltung. Ich will mal anfangen, auf den Markt zu fahren und, äh, ja, und dann aufgehört haben mit den Milchkühen, haben gesagt, der macht da alles kaputt, der mit seinem Blödsinn da. Und wir haben den, mein Vater da immer eine Kneipe ab und zu mal ein bisschen aufgezogen. Was will der da mit Frankfurt? Da fahren, fahren sie mit dem Vieranhänger in eine Hütte, fahren sie da los. Und äh, das, mein, das denkt man, das sagt heute keiner mehr. Ab und zu muss man auch, ja, es muss so Revoluzzer sein und man muss einfach auch mal was Neues probieren. Ich meine, das würde sich in der Welt ja gar nicht verändern, oder? Sohn Julian hat die gleichen Gene. Bei seiner Gesellenprüfung sollte er den Prüfern erklären, wie er unliebsame Gräser auf einer Weide chemisch bekämpfen würde. Die Frage fand er unsinnig. Weil ich den Pflanzenschutz auf dem Grünland nicht für notwendig halte. Das habe ich dann auch dann so verklickert. Dann habe ich gesagt, alles, was, wenn die Spritze erst zum Einsatz kommen muss, da ist grundlegend was eine Bewirtschaftung verkehrt gelaufen. Also mit einer sackgemäßen Grünlandbewirtschaftung kriegt man alles hin, auch ohne Pflanzenschutz. Weil sie unabhängig von den Getreidepreisen auf dem Weltmarkt bleiben wollen, bauen Berthold und Julian Rühl Getreide und Grünfutter für ihre Tiere selbst an. Weizen, Gerste, Hafer und sogar Ackerbohne. Sie wird verhältnismäßig selten angepflanzt. Dabei eignet sie sich wegen ihres Eiweißgehalts perfekt als Schweinefutter, erzählt Berthold Rühl. Und gutes Futter gibt gutes Fleisch. Wir wissen, was wir füttern und verzichten darauf auf unnötiges Zuckerfutter. Wir müssen authentisch bleiben, nachvollziehbar. Also wir sind für den Kunden, wir machen von der Urproduktion bis zur fertigen Ware komplett alles in einer Hand. 80 Prozent ihres Betriebs haben sie inzwischen auf Bio umgestellt. 20 Prozent bewirtschaften die Rühls noch konventionell. Dazu gehört die Schweinehaltung auf ihrem Hof, mitten im Ortskern von Zell. 
Der Stall mit den Spaltböden ist so gar nicht bio. Und Berthold Rühl würde das auch lieber heute als morgen ändern. Doch da stößt er an seine Grenzen. Wir haben keinen Platz hier. Man sieht es ja, also, wir sind hier im Innerortsbereich und da schaffen wir das einfach nicht. Deshalb tun sie alles, was sie können, damit die Schweine es trotzdem gut haben. Sie bekommen extra gutes Futter. Und sie dürfen länger leben als andere Schweine, die konventionell gehalten werden. Auch beim Futter setzen wir mittlerweile einen Hafer mit ein, der halt ein bisschen Rohfaser bringt, damit die Tiere schneller satt sind und nicht zu viel zunehmen. Also wir wollen ja, dass sie langsam wachsen und älter werden und dadurch eine höhere Fleischqualität haben. Die begehrte Bratwurst besteht allerdings auch maßgeblich aus Kartoffeln. Berthold Rühl bereitet sie nach einem alten Rezept seines Vaters zu, das er abgewandelt hat. So ein richtiges Rezept gibt es ja gar nicht. Also ich meine, wir haben hier schon ein Grundrezept, aber wir versuchen dann halt mit der Hand, wie ich gesehen, eben gesehen habe, das individuell zu würzen. Es schmeckt auch ganz anders, wenn wir frische Kartoffeln haben oder haben ältere Kartoffeln, also das muss man dann abwägen. Immer. Für die Fleischverarbeitung konnte er seinen Sohn bislang noch nicht begeistern. Das bereitet ihm Sorge, denn diese Arbeit ist besonders wichtig für den Betrieb. Solange ich noch so fit bin und mach's, aber ich denke mal, dass er irgendwann auch einsteigt, weil das Geld wird halt in der Metzgerei verdient, das ist einfach so. Die Zeit wird es hoffentlich bringen, sagt er. Und bis dahin ist er eben weiterhin für die Kunden Herr Rühl, der die Wurst macht und das Fleisch herstellt. Weiter geht's. Direkt vor die Tore Frankfurts nach Niedererlenbach. Es regnet in Strömen, doch der Salat muss trotzdem geerntet werden. Steffen Gerlach ist Geschäftsführer des Riedhofs, einem Familienbetrieb in fünfter Generation. Er nimmt den Regen gelassen. Bei Wind und Wetter. <lacht> so sieht's aus. Vor fünf Jahren hat Stefan Gerlach gemeinsam mit seinem Schwager den Betrieb übernommen und völlig neu ausgerichtet. Klar haben wir einiges anders gemacht. Man muss sich ja auch ein bisschen, man muss sich auch ein bisschen am Markt orientieren. Ja, wir haben vom Großhandel sind wir weggegangen, wir sind in die Direktvermarktung mehr gegangen. Mhm. Wieso? Weil im Großhandel der Preisdruck dermaßen groß geworden ist, dass es schwierig wird, unter den Bedingungen noch so zu produzieren, dass im Endeffekt noch was übrig bleibt. Reich wären wir dadurch nicht, aber ähm, wir wären glücklicher. Der Riedhof wirtschaftet konventionell. Das heißt, um Unkraut zu bekämpfen, wird auch Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Heißt ja nicht, dass wir alles, alles krumm spritzen, sozusagen. Also, wir versuchen dann auch schon etwas schonender mit der ganzen Geschichte umzugehen. Und, wir können halt auch nicht ganz verhindern, dass es, äh, dass es Unkraut sprießt. Aber im Grunde genommen ist der Ertrag natürlich auch wesentlich schlechter. Und darum geht es, ja, den höchstmöglichen Ertrag vom Acker runterzukriegen. Seine Waren kann Steffen Gerlach deshalb viel günstiger anbieten als seine Biokollegen, die das Unkraut per Hand jäten. Und wenn am Ende das Gemüse sorgfältig gewaschen wird, bleibt kein Spritzmittel mehr übrig, sagt er. Doch Steffen Gerlach will nicht um jeden Preis den Ertrag steigern. Deshalb wachsen die Pflanzen hier noch auf richtiger Erde. In Holland sitzen Stecklinge inzwischen auf Steinwollhäufchen, werden automatisch mit Nährlösung und Licht versorgt. So optimiert wie die Arbeitsabläufe erwarten Kunden heute auch die Ware. Das bedauert er. Die wird zumindest mal im Verkauf relativ schwierig, weil die Leute sagen, äh, ich will eine gerade Gurke und keine krumme Gurke. Dabei ist es vom, von der Qualität her genau dasselbe. Da muss man halt den Verbraucher vielleicht auch ein Stück weit wieder erziehen, dass man sagt, man muss nicht alles immer wegschmeißen, nur weil es ein bisschen krumm und schepp ist. Vor kurzem hat Steffen Gerlach gemeinsam mit seiner Frau einen Hofladen eröffnet. Das Familienleben kommt deshalb gerade etwas kurz. Trotzdem hält Silvia Gerlach die Entscheidung für richtig. Es ist mit sehr viel Zeit verbunden und sehr viel Eigenleistung. Und, aber es, ist, es lohnt sich. Das Feedback ist anders. Und also quasi das von den Kunden her, das direkte, ja, 
wirklich zu sagen, okay, ihr macht die Sache gut, ja, das, das äh, auf jeden Fall, das äh, gibt einem schon nochmal einen Aufschwung dazu, um dass man das auch macht, dass man jeden Tag da wieder dann da steht und ein Lächeln hat und von jeden Tag aufs Neue. Im Hofladen gibt es alles, was auf dem Riedhof wächst und gedeiht. Und noch ein bisschen mehr. Zurück in Frankfurt. Das schöne Wetter lockt viele Besucher an. Doch bei über 30 Grad haben die Händler keinen einfachen Job. Lore Beuscher merkt man die Belastung nicht an. Dabei ist sie schon 78 Jahre alt. Bis jetzt habe ich hier, äh, von Krankheit noch nichts gespürt. Und dass ich im Ganzen etwas langsamer werde, das ist ganz normal. Aber wenn man da drin steckt, da musst du voran, da gibt es nichts setzen. Das gibt es nicht. Ich hänge an meinem Betrieb und an meinem Hof und ich kann ihn auch nicht verkaufen. Also ich will es auch gar nicht. Ich denke, dann werde ich schneller unter der Erde sein. <lacht> Lieber arbeite ich hier, mein Umma, es macht mir Spaß und ich kann ja auch. Es hängt ja nur dran, wenn du die Kraft hast, dann kannst du das auch tun, das tut überhaupt nicht weh. Sie ist auf dem Markt in ihrem Element. Aber sie muss auch, denn um ihre Nachfolge ist es nicht gut bestellt. Nee, nicht so toll. Die beide. Der eine macht die Feldarbeit jetzt, also den Gartenbau. Und der andere hm, hat seine, seine Fahrzeuge. Also so ganz bin ich noch nicht dabei zu übergeben. Noch nicht. Es ist noch nicht so weit. Gleich um die Ecke von Lore Beuschers Stand wird Honig verkauft. Wo der wohl herkommt? Die Frankfurter lassen es sich gut gehen auf dem Bauernmarkt. Viele kommen gar nicht, um einzukaufen, sondern um direkt zu genießen. Ein feines Glas Wein direkt vom Winzer. Die Metzlers kommen aus Rheinhessen, ein kleiner Familienbetrieb. Auch sie haben mit der Hitze zu kämpfen. Ab einer gewissen Temperatur, wo sich halt die Wärme hier unter den Zelten staut, in der Stadt die Wärme stehen bleibt, trinken die Leute halt auch nicht mehr so viel wie im Winter oder im Frühjahr. Ingrid Scholl-Metzler ist auch schon von Anfang an dabei. Obwohl es ihren Stand eigentlich gar nicht hätte geben dürfen, erzählt sie. Ja, aber das ist jetzt reine Geschmackssache. Für, äh ja. Der kommt gut, schön knotzig. Ja, da haben wir doch für jeden etwas, ne? Cool. Also der, Snack und der Ausschank alkoholischer Erzeugnisse auf einem Wochenmarkt ist laut Marktgesetz von Anno, weiß ich nicht, untersagt oder höchstens geduldet. Und die mittlerweile mehr Stände, die alkoholische Erzeugnisse ausschenken, die mussten vor Jahren bei der IHK, äh, Industrie- und Handelskammer, eine halbtägige Schulung machen. Und wir haben also dann einen entsprechenden Gewerbeschein bekommen. Die Metzlers kommen aus Bermersheim vor der Höhe, in der Nähe von Alzey. Rund um den kleinen Ort bewirtschaften sie mehrere Weinberge. Da sie sich komplett dem ökologischen Weinbau verschrieben haben, passiert bei ihnen noch vieles in Handarbeit. Und obwohl sie dabei nicht gerne im Regen stehen, freuen sie sich heute darüber. Das war jetzt der erste ordentliche Niederschlag mit mehr als 10 mm seit März. Wir hatten in den letzten vier Monaten praktisch keinen Niederschlag. Es waren immer mal so ein, zwei Liter Niederschlag, aber das hat einfach nicht gereicht, dass unten bei den Wurzeln was angekommen ist. Vor 40 Jahren hat Ingrid Scholl-Metzler gemeinsam mit ihrem Mann entschieden, auf naturnahen Weinbau umzustellen. Sie wollten den massiven Einsatz von Pestiziden und Fungiziden, der damals als völlig normal galt, nicht mehr hinnehmen. Ich als Kind hatte ja auch diese Erfahrung, dass wir eine Giftkammer hatten zu Hause und da war 
abgeschlossen und bei Strafe verboten reinzugehen. Mein Vater in den 60er Jahren war ja so die Maxime, mehr nehmen hilft mehr. Ich habe noch genau den Geruch vom E605 in der Nase, ein giftiges Spritzmittel. Doch als dann noch ein Winzer, den die Metzlers kannten, mit Vergiftungen ins Krankenhaus kam, war klar, sie wirtschaften von nun an ökologisch. Das bedeutete damals echte Basisarbeit. Er war von Anfang an mit dabei. Martin Metzler wurde im Weinberg groß. Und obwohl seine Eltern hart für ihre Überzeugung arbeiten mussten, sie hielten daran fest. Ingrid Scholl-Metzler weiß noch genau, wie schwer sie es damals hatten. Wir hatten wesentlich mehr Arbeit. Also das war ja Hacken, das Unkraut. Äh, zwei bis dreimal im Jahr. Die konventionellen spritzen das ab. Und dann hatten wir 20, 25 Prozent weniger. Und die Vermarktung war auch sehr schwierig, weil das Bewusstsein nicht da war. Und es waren wirklich wirtschaftlich gesehen sehr, sehr harte Anfangsjahre. Martin Metzler hatte sich deshalb entschieden, auf keinen Fall in den elterlichen Betrieb einzusteigen. Die viele Arbeit hat ihn abgeschreckt. Zunächst. Ich habe einfach die Arbeitsbelastung meiner Eltern gesehen und habe gesagt, ja, ich habe zwar Spaß dran, aber es ist mir zu viel. Es erfordert einfach zu viel persönliches Engagement. Das ist halt meiner Jugend geschuldet zu sehen, dass meine Eltern praktisch keine Freizeit hatten. Erst drei Tage vor Semesterbeginn des Weinbaustudiums hat er sich dann doch noch angemeldet. Er wollte nicht das Lebenswerk von zwei Generationen zerstören, sagt er. Aber schon kurz nach dem erfolgreichen Abschluss musste er mit einem Schicksalsschlag fertig werden. Mein Vater ist zwei Monate, nachdem ich in den Betrieb nach Studiumsende eingestiegen bin, bereits gestorben an Krebs. Ich musste mit dem Verlust klarkommen, aber zu gewissen Zeiten muss man das halt einfach zurückdrängen in den Hintergrund, weil die Natur wartet nicht auf einen. Wenn die Natur sagt, es ist von der Vegetation jetzt so, dass du raus musst, dann musst du raus, dann musst du funktionieren. Es hat zwei Jahre gedauert, bis ihm die Arbeit wieder Spaß gemacht hat. Jetzt versucht er, zwei neue, pilzresistente Rebsorten zu etablieren. Das ist ein Risiko, das weiß auch seine Mutter, aber sie vertraut ihm. Es lag an meinem Mann, dass wir so, dass so gelaufen ist, wie es gekommen ist, durch seine Art mit Kunden zu reden und Kunden zu werben. Und dass jetzt der Martin in die Fußstapfen tritt mit seiner eigenen Art. Also man kann ihn nicht vergleichen mit meinem Mann. Das ist schon ganz toll. Ich habe als Kind mehr nur die Arbeit gesehen und die Arbeitsbelastung. Und heute sehe ich am Schluss, dass ich ein unheimlich tolles Produkt in Händen halte, das ich selbst hergestellt habe und wo man nach der Zeit weiß, was man in Händen hält. Einen Wein nämlich, den sie der Natur eigenhändig abgerungen haben. Unreif ist eher noch grüne Paprika. Auch einfach Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. Am Waldrand bei Gräven Wiesbach, da ist ein wahrer Bienenbetörer am Werk. Für Heinz Schießer arbeiten 130 Völker. Insgesamt 5,2 Millionen Bienen. Man hat Tiere und geht mit diesen Tieren auf Yacht. Also man hat so irgendwie so ein Jäger, Sammler, äh, Bedürfnis wird da irgendwo gedeckt, weil diese Tiere sammeln für einen den Nektar. Ich kann denen nicht sagen, äh, wie sie den Nektar sammeln sollen, um wie viel Uhr, wann sie heimkommen sollen. Die machen, was sie wollen. Jetzt, im Juli, erntet er den Honig, den seine Bienen in den letzten Monaten hergestellt haben. Die Bedingungen waren gut und somit ist auch die Ernte reichlich. Doch die Bienen haben nicht dort gesammelt, wo sie sollten. Eigentlich sollten sie am Schießberg die Kirschbäume bestäuben. 
Die Kleingärtner, denen sie gehören, hatten seit zehn Jahren keine Ernte. Deshalb haben sie Heinz Schießer um Hilfe gebeten. Doch vergeblich, es gibt wieder keine Kirschen. Das kann ich mir auch nicht ganz erklären. Also das ist ein Südhang, der Standort ist gut. Den Boden kann ich schlecht beurteilen. Vielleicht ist er zu trocken, vielleicht hat die Klimaveränderung eine Rolle gespielt. Keine Ahnung. Heinz Schießer arbeitet ohne Schutzkleidung. Offenbar hat er großes Vertrauen in seine Bienen. Trotzdem überrascht es, dass er überhaupt keine Angst hat. Nee, Angst wäre sowieso der falsche Ratgeber bei dem Beruf. Ähm, wenn wir gestorben werden, dann äh, unterbrechen wir das Ganze. Aber man merkt es echt, die fliegen auf, wilder, summen lauter und dann kann man schon in Deckung gehen. Und dann weiß man äh, erst mal ruhiger. Die Faszination für die fleißigen Insekten und vor allem für ihr reines Naturprodukt hat Heinz Schießer seinem Sohn weitervererbt. Marek Schießer macht bei seinem Vater gerade eine Ausbildung zum Imker. Dabei hat er auch gelernt, wie unverzichtbar Bienen für die Landwirtschaft und die Artenvielfalt der Natur sind. Und wie sensibel sie auf chemische Pflanzenschutzmittel oder Insektizide reagieren. Für die Vermarktung des Honigs ist Mareks älterer Bruder zuständig. Erst vor kurzem haben sich die beiden entschieden, den Betrieb des Vaters zu übernehmen. Es war keine klare Entscheidung von vornherein. Es hat sich eingespielt. Dann auch ähm, vor allem wir beide ähm, hatten die Idee, eigentlich relativ spontan dann das zu zweit zu machen. Ich glaube, man hat sich auch auf Anhieb ganz gut verstanden. Und hat sich auch als Team wahrgenommen in dem Sinne. Ihr Einstieg könnte besser nicht sein. Denn auch die Natur meinte es dieses Jahr gut mit ihnen. Es gibt ja immer neue Anforderungen, neue Hygieneanforderungen, neue steuerliche Anforderungen. Das hat mir in letzter Zeit keinen Spaß mehr gemacht. Diese Auflagen und diese behördlichen Zwänge manchmal, die verstehe ich nicht so ganz. Und äh, deshalb bin ich froh, dass die beiden es übernehmen. Wahrscheinlich sieht so der Traum jedes Vaters aus. Die letzten fünf Minuten! Samstag, kurz vor 17 Uhr. Die einen könnten noch stundenlang bleiben. Die anderen sind froh, dass sie bald nach Hause dürfen. Alle wollten gleich bedient werden. Ne? Von der einen Seite hat es gerufen, von der anderen hast du hingehalten, gesagt, was kostet Suppenkrün? Sagen Sie mir bitte, ich habe nur eine Frage. So war das heute den ganzen Tag. Und das war, das macht die Hitze. Die Leute sind nervös. Und da kann man nichts machen. Aber wir können deshalb nicht schneller arbeiten. Es war einfach zu heiß. Ja. Gut, dass man nicht so viel da heute dabei hatten. Die kritischen Sachen, Salat und so weiter, sind so weit weg. Und äh, gut, Kartoffeln mache ich mir jetzt keinen Kopf drüber. Die können wir nächste Woche noch verkaufen. Abbau, die Fahrt nach Hause und dann noch ausladen. Da kommt einiges an Stunden zusammen. Knapp 16 Stunden. Das ist noch der kurze Tag, Donnerstag. Dadurch, dass äh, bis 20 Uhr ja nackt ist, äh, ist es dann noch mal ein bisschen länger. Da ist dann 3 Uhr aufstehen und äh, so um 10 Feierabend machen, das ist dann schon... Nummer. Wir machen ja hier auch mal, haben Sie gesehen, mit den Kollegen mal eine gemütliche Runde oder gehen wir machen mal eine Stunde Mittag, leg mich dann mal hier irgendwo hin oder so, also ins Auto und dann, weil sonst hält man das ganze Sache ja gar nicht aus. Das geht ja gar nicht. Naja, wir müssen fest fertig einladen, damit wir nach Hause kommen. Jetzt will keiner mehr Zeit verlieren. Nächste Woche, neues Spiel, neues Glück. Macht's gut, ciao.